வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன இந்தியாவில் என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனுடைய அப்டேட்டட் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் தான் இது இது சிஏ வீடியோ சீரீஸ் இது சிஏவில் ஃபவுண்டேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிற லாஸ்ட் யூனிட் யூனிட் நைன் ஓகே சரி ஓகே இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்னால இந்திய கணக்கியல் தரநிலைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தமிழில் நம்ம தரநிலைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இதில் நம்ம என்னென்னலாம் கற்றுக்க போகிறோம் லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் சரி இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்றை வந்து நம்ம வெளியிட வேண்டியது உங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேவை என்ன அப்படின்றதும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் நீடு சரிங்களா இந்த சாப்டர் பற்றி ஓவர் வியூ சொல்லணும்னா இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் எந்த விஷயத்தெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னா குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ன்ற ஐஎஃப்ஆர்எஸ் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒருங்கிணைக்கிறது சரிங்களா அது கொண்டு போய் ஒருங்கிணைப்பு தான் அந்த கன்வர்ஜன் அடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி உருவாக்கும் போது அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு நபர் இந்தியாவில் முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சார்னா இந்தியாவில் இல்லை ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யணும்னு நினச்சார்னா அவருக்கு அவர் நாட்டில் இருக்கிறது ஒரு மாதிரியும் இந்தியாவில் ஒரு மாதிரியும் இருந்தால் பெரிய குழப்பமாக இருக்கும் ஸோ எ காமனான ஒரு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையை அது உருவாக்குது ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது வெளிப்படைத்தன்மை அடுத்து கம்பேரபிலிட்டி அடுத்தனால இவரால் காமன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டாக இது இருக்கிறது இருந்துச்சு இருக்கிறதுனால வந்து அவர் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேவையான ஏ நார்மலாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறதை விட எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் மூலியமாக தெரிவிக்கக்கூடிய தேவையை நம்ம உருவாக்க முடியும் ஸோ இப்போ இது இதனுடைய முதல்ல இங்கே நம்ம பா இதெல்லாம் வந்து ஓவர் வீ சாப்டர் சாப்டருக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஸோ முதல்ல இது ஏன் நம்ம வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்டேட் பண்ண வேண்டிய இருக்க வேண்டிய தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் தனியாக வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் தனித்தனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உலகமயமாகுதல் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து யாரும் எங்கேயும் முதலீடு செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலமை வந்ததுக்கு அப்புறமா அப்போது அந்த அதை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக நாடுகளுக்கு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்து அது வெவ்வேறு விதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு இங்கே ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு பண்ணும்போது உடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் ரீட் பண்ணுறது பெரிய டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஒரு மாதிரி இங்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன் இன்வெஸ்டர் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் கம்பெனியுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இதன் மூலயமா நமக்கு வந்து க என்ன சொல்கிறது கிராஸ் பார்டரையும் நான் வந்து தா கிராஸ் பார்டரையும் தாண்டி நம்ம வந்து எல்லாமே ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் ஹார்மனைசேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்வெஸ்டருடைய அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை நம்ம அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் அவங்களுக்கு சிறந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம நார்மல் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் வேர்ல்டில் இருக்கிற குளோபல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அப்டேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுது ஸோ இதன் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி ரேஷனலைசேஷன் கம்பேரபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதெல்லாம் அடாப்டபிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இது உருவாக்க உதவியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து மக்களுடைய மல்டிபிள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எதிராக இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே ஒன்று போல் ஆக்கிறதுக்கான தேவையான முயற்சிகளை இவங்க எடுக்கிறாங்க ஸோ சிங்கிள் செட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டாக குளோபல் ஸ்டாண்டர்டாக அதை உருவாக்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலயமா நம்ம இன்வெஸ்டரை வந்து கம்பேர் பண்ணி அவங்க அவங்களுக்கு ரிஸ்க் இல்லாமல் அதிக ரிஸ்க் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் எடுத்து அதன் மூலயமா இன்வெஸ்ட் பண்ண உதவியாக இருக்குது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு டொமஸ்டிக்கும் சரி ஃபாரின் கண்ட்ரியும் வந்து மு
இப்போ நம்ம போர்டுன்னு சொல்கிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் யாரெல்லாம் பங்கு எடுத்திருக்காங்கன்னா இது மொத்தம் எழுபத்தைந்து நாடுகள் பங்கேற்றிருக்கு இதில் நம்ம ஐசிஐவும் ஒன்று சரிங்களா இதனுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு ஒருங்கிணைஞ்ச நிலைமையில் எல்லாரும் உருவாக்கணும் ஒரு காமன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை உருவாக்குறதுக்கு அவங்கவுங்க நாட்டில் அவங்கவுங்க அதை அதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு அமைப்பே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த அமைப்பு உருவான விதத்தினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அதுக்கப்புறமா இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது வெளியிடப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அது ம அதுக்கப்புறமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல திரும்பி இதை வந்து இந்த அமைப்பை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாற்றி இன்டர்நேஷ்னல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு அப்படின்றது பேரை மாற்றி அது அமைப்பை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு இப்படி இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்தியாவுடைய அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை உருவாகுது ஏன்னா இன்னும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் தான் நமக்கு ஸ்டா எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ப்ரின்சிபல் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்தியாவிலையும் உருவாக்கணும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் எல்லா கம்பெனிகளும் வந்து பெரும்பாலும் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் அப்படி ஏற்பட்டிருக்கு இனிமேல் ஏற்படலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையை நோக்கி போகுது ஸோ இதாலே நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா எக்கனாமிக்கை பொறுத்தளவுக்கு இது என்ன பண்ணுது இன்டர்நேஷ்னலில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்தியாவில் இன்டர்நேஷ்னல் இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால மோர் ஃபாரின் கேபிட்டல் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அது ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்கு எக்கனாமிக் டெவலப் ஆகுது இன்வெஸ்டாருக்கு பொறுத்தளவுக்கு அவருக்கும் நம்பகத்தன்மை ரிலேபிலிட்டி இதெல்லாம் நம்ம கம்பேர்லாம் நல்லா பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால இன்வெஸ்டாருக்கு கான்ஃபிடென்ட் ஏற்படுது அவங்களுக்கும் நல்லது ஏற்படுது அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டில் ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் வைக்க உதவியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த குளோபல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் உதவியாக இருக்குது அடுத்து வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து கேபிட்டல்ன்றது தேவை அப்போ தான் அவங்க தொழிலை தொடர்ந்து நடத்த முடியும் அப்படி நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு முதலீடுகள்ன்றது வந்து ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் கடனாக வாங்கினா வட்டி அதிகம் ஆனால் ஷேராக வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதில் பலர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லோ காஸ்ட்டில் கிடச்சிதுன்னா அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ரெண்டாவது தனித்தனி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லாமல் காமனாக இருந்துச்சுன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் தனித்தனி அக்கௌண்ட் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படி அமெரிக்கன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படி இப்போ ஒரே கம்பெனி பல நாடுகளில் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லாத செலவுகள் அதை குறைக்க ஏற்படும் ஏன்னா இப்போது இது எல்லாமே காமன் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன முயற்சிகள் எடுத்தாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்தே இதுக்கான முயற்சிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது இல்லை இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த முயற்சியை தொடங்க ஆரம்பித்து அதில் நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அதில் முதல்ல இந்த இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து மூணு நபர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறாங்க யாருன்னா முதல்ல இதை வெளியிடுறவங்க யாருன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இதை வெளியிடுது யாருடைய கண்ட்ரோல் யாருடைய சூப்பர்விஷன் இல்லைனா இந்த ஐசிஐ தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு யார் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் அட்வைசர் கமிட்டியான் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இவங்களை கன்சல்ட் பண்ணி தான் இந்த வந்து இந்தியன் ஏஎஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இந்தியன் ஏஎஸ் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அதாவது அரசாங்கத்துடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இவங்க வந்து எல்லா கம்பெனிகளும் இதுக்கு வந்து எப்பப்போ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க ஸ்பெல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதை இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அந்த வரிசையில் அதை ஸ்பெல் அவுட் பண்ணி அந்த நம்பர் இருக்குது இது இந்தியாவில் எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் முயற்சிகள் பல வன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் நிறைய வரி இந்த வருமான வரி மற்ற விஷயங்கள் சார்ந்து தொழில் ரீதியான
பிப்ரவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இதுக்கான ஒரு ரூட் மேப் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்குமே தான் ஓகே ஆனால் இந்த கம்பெனியில் அப்போது எது பொருந்தாதுன்னா பேங்கிங் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்பிஎஃப்சி இது இந்த கம்பெனிகளுக்கெலாம் இல்லாமல் இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்றது பற்றின இது வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வால ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நீங்கள் வாலண்டரி பேசிஸில் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கட்டாயம் இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா நார்மல் கம்பெனிஸ்க்கு எப்பயோ சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி மற்ற நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது தனியான விதத்தில் அது ரூட் மேப் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இருக்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்ன கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய லிஸ்ட் இந்த ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே வருஷம் போய்கிட்டே இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இதில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணுமான்னு கேட்டால் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது இப்போ போர்ஷன் கிடையாது ஆனால் உங்கள் நாலேஜ்க்காக தான் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டோம் அதாவது இதெல்லாம் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஒவ்வொன்றுத்தையும் பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ ஏஎஸ் ஒன் எதை பற்றி டீல் பண்ணுது ஏஎஸ் டூ இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் இப்போ இந்த அப்டேட்டட் ஸ்டாண்டர்ட் மாறி இருக்குது அதனால் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால திரும்ப நான் இங்கேயே அதே மாதிரியான விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்டதுனால நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை பட் இந்த இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டும் இந்த ஒவ்வொரு சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்குது ஸோ அதில் இருக்கிறத மாதிரியே நிறைய விஷயங்களும் இருக்கும் அதை தாண்டி அதில் சொல்லப்படாத சில விஷயங்களையும் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மற்றபடி இந்த ஃபினான்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீல்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்